小侯，你不要太过分了。陛下明知我心悦江二娘子，这是置我于何地？朕劝你收回你的心，臣告退。沈玉荣请求私婚的事，我们都知道了，所以我会去面见圣上，说我们两家有指腹为婚的婚约。我不想连累你。说我说我是心甘情愿被你连累呢。我这个人向来小气，看重的人，也自然不肯拱手相让。苏国公可真是痴情啊！只是我为江离折了不少东西，你要怎么赔？这个足够吗？我很好奇，圣上如果知道萧衡为了一个女人交出龙武军，那他是会被抄家，还是诛九族？高傲如婉宁长公主，一定会入这个局。你觉得你很了不起吗？你怎么了？把你的名声和他的前途捏在一起斩杀，你就赢了吗？萧恒，我没有你想象的那么浅薄。我想给沈玉荣另一条出路，我想在我被害之地，试一试他的良知是否尚存，敢于自陈己罪。我没有想到他最后依旧拒绝了我，当时我就当是枉费口舌准备罢休，是他纠缠不清，才会让叶世杰误会，出手打晕了他。叶家是江离的家人，也是我的家人，我不能让他们因为我的事情而深受其累，所以这个打人的罪，必须我来认。所以他今日真的对你无礼了，不然今日在牢中的人就是你。是，你答应过我两次不会以身入局，这是你第二次对我食言了。这次并非出于我的本意，只是情势所迫。阿离，我究竟要拿你怎么办才行呢？我试图。说服过自己，相信你就是江离。你可以继续演，继续装，我也会继续相信你。现在，没有这个必要。你如此坦白，就不怕我将你的身份公之于众吗？你早就知道我的身份了，所以只要你想，你随时都可以拆穿。可你没有，为什么？设计我偷情一事，是你母亲安排的吧？你对我痛下杀手，是因为你母亲以死相逼。我没得选。你总是喜欢把所有的错都推到别人身上。阿离，沈玉荣，你就是习惯做那个白衣无尘的读书人，一切都是别人逼你的，你没有错，你很可怜。你自己都信了，所以那日你为我挡下那一刀，你对我说的那个“爱”字，我听了后只觉得恶心。既然你的爱意都能说出口，为何愧意见不得人？犹豫了，我在犹豫什么？你理应清楚，毕竟你的意图太过明显。我的意图，沈学士是不是误会什么了？你瞒得了别人，瞒不了我。沈学士啊，沈学士，我该说你是愚蠢呢，还是自作多情呢？看来沈学士依旧是将我当做你的故人了。你既然如此笃定，那为何当初要在御前跟长公主唱反调呢？其实你心里应当最清楚